ஹே ஹாய் வெல்கம் பேக் டு லிட்ரேச்சர் டாட் காம் சேனல் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம வந்து ஒரு நியூ டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னு உங்களுக்கு வந்து முன்னாடியே தமிழ்நாடு பார்த்து தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இருந்தாலும் சொல்கிறேன் நீங்கள் ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருந்தீங்க ஜேனாஸ்டினோட எம்மா அப்படிங்கிற நாவலோட டீட்டெயில்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வேணும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வேணும்னு கேட்டிருந்தீங்க இல்லையா அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அண்ட் புரியும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜேனாஸ்டின் பற்றி ஓகேங்களா நாவலிஸ்ட்டை பற்றி ஒரு பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷனை வந்து தெரிஞ்சுப்போம் ஏன்னா ஜேனாஸ்டின் வந்து ஜார்ஜ் ஆஸ்டின் அண்ட் கெசன்ரா அப்படிங்கிற அவங்களுக்கு வந்து பிறந்த ஒரு மகள் தான் ஓகேங்களா ஜார்ஜ் ஆஸ்டின் வந்து அப்பா கெசன்ரா வந்து அம்மா அவங்களுக்கு பிறந்த ஒரு மகள் தான் இவங்க செவன்த் டாட்டர் ஓகேங்களா ஏன்னா இவங்களுக்கு முன்னாடி ஃபைவ் பாய்ஸ் அண்ட் ஒன் டாட்டர் இருப்பாங்க ஃபைவ் சன்ஸ் அண்ட் ஒன் டாட்டர் ஐந்து மகன்கள் இரண்டு மகள்கள் அதில் கடைசி மகள் தான் வந்து ஜேன் ஆஸ்டின் டிசம்பர் சிக்ஸ்டீன்த் செவன்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ்ல பிறந்திருப்பாங்க கடைசி பொண்ணுங்கிறதுனால ரொம்ப செல்லமாக வளர்ந்துருப்பாங்க ஏன்னா இவங்க வந்து டீனேஜ்லேயே அவங்களோட ரைட்டிங்ஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படி பப்ளிஷ் பண்ண ஃபோர்த்து நாவல் தான் எம்மா அப்படிங்கிற ஒரு நாவல் ஸோ என்னன்னா அந்த புக் புக்கோட டைட்டில் பேஜில் வந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டீனில் பப்ளிஷ் பண்ண மாதிரியான ஒரு இயர் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் ஆக்சுவலி எயிட்டீன் ஃபிஃப்டீன்லேயே இதை பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க ஜான் மியூரே அப்படிங்கிறவர் தான் பப்ளிஷும் பண்ணியிருப்பாங்க ஜேன் ஆஸ்டின் வந்து இந்த நாவலை யாருக்கு டெடிக்கேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா பிரின்ஸ் ரெஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தருக்கு டெடிக்கேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா பிரின்ஸ் ரெஜென்ட் வந்து ஜேன் ஆஸ்டினோட நாவல்ஸை வந்து ரொம்ப அட்மையர் பண்ணியிருப்பாங்களா அதனால ஸ்பெசிஃபிக்காக அவருக்கு வந்து இந்த நாவல் எம்மா அப்படிங்கிற நாவலில் அவங்க வந்து டெடிக்கேட் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த எம்மா நாவல் இருக்கு இல்லையா இதோட அந்த மெயின் கேரக்டர் எம்மா ஹூடோஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்கள வந்து நம்ம ஜேன் ஆஸ்டின் கூட நிறைய இடங்களில் ரிலேட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க அதை ஜேன் ஆஸ்டினே சொல்கிறாங்க ஏன்னா இவங்களை நினச்சி தான் இவங்கள வச்சு தான் அந்த அந்த டைட்டிலையே அந்த மெயின் கேரக்டரையே இவங்க வந்து எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க ஸோ அதை நம்ம வந்து நாவல் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இந்த நாவலில் த்ரீ வால்யூம்ஸில் எழுதியிருக்காங்க வால்யூம் ஒன் வால்யூம் டூ வால்யூம் த்ரீன்னு சொல்லிட்டு த்ரீ வால்யூம்ஸில் எழுதியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வால்யூமில் எயிட்டீன் சாப்டர்ஸ் இருக்குது செகண்ட் வால்யூம்லேயும் எயிட்டீன் சாப்டர்ஸ் இருக்குது தேர்ட் வால்யூமில் நைன்டீன் சாப்டர்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இது எல்லாமே ஒரே ஸ்டோரி தான் கண்டினியூட்டியோடு தான் இருக்கும் ஆனால் த்ரீ வால்யூம்ஸாக தான் எழுதியிருக்காங்க மற்றபடி எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை நம்ம அது எல்லாமே வந்து டீட்டெயில்டாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து ஒரு காமெடி ஆஃப் மேனர்ஸில் வரக்கூடிய கேட்டகிரி ஓகேங்களா அந்த சொசைட்டி எப்படி இருந்துச்சு அந்த சொசைட்டியில் எந்த மாதிரியான ஃபண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நிறைய நகைச்சுவையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நாவல் அப்படின்னு சொல்லலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவும் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி உங்க டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வால்யூம் ஒன்னை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அதில் சாப்டர் ஒன் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா சாப்டர் ஒன் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த நாவலோட மெயின் கேரக்டர் எம்மா ஊடவுஸ் ஓகேங்களா இந்த எம்மா ஊடவுஸை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க எப்படின்னா எம்மா ஊடவுஸ் ஹேண்ட்ஸம் கிளவர் அண்ட் ரிச் வித் அ கம்ஃபர்டபுள் ஹோம் அண்ட் ஹாப்பி டிஸ்போசிஷன் அதாவது நாம் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா ஜேன் ஆஸ்டினியும் எம்மா ஊடவுஸையும் வந்து ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் என்ன நினச்சி தான் எழுதுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது எம்மா ஊடவுஸ் அப்படிங்கிற கேரக்டர் ரொம்ப ஹேண்ட்ஸம் கிளவர் அண்ட் ரிச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ஹோம் எந்த ஒரு குறையுமே இல்லாத ஒரு வீடு எப்போவுமே ஒரு சந்தோஷமான மனநிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொண்ணு தான் இந்த எம்மா உடவுஸ் ஓகேங்களா இவங்களுக்கு வந்து இப்போது ட்வெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஆகுது அதாவது இருபத்தி ஒரு வயசு ஆகுது ஓகேங்களா இதுதான் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இவங்க தான் வந்து யங்கஸ்ட் டாக்டரா இந்த யங்கஸ்ட் டாக்டரையும் வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பார்த்தீங்களா ஜேன் ஆஸ்டினும் வந்து கடைசி டாக்டர் தான் ஜேன் ஆஸ்டினுக்கும் ஒரு அக்கா தான் அதே மாதிரி இந்த எம்மா உடவுஸ் இருக்காங்க இல்லையா எம்மா உடவுஸும் வந்து யங்கஸ்ட் டாட்டர் அதாவது செகண்ட் டாட்டர் இவங்களுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு அக்கா மட்டும் இருப்பாங்க டோட்டலாக இவங்க இவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு ரெண்டே பொண்ணுங்க தான் ஒன்று வந்து எம்மா உடவுஸ் எம்மா உடவுஸ்க்கு ஒரு அக்கா இருக்காங்க அவங்கள பற்றி நாம் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு நம்ம எம்மா உடவுஸோட இன்ட்ரோடக்ஷனை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டே வருவோம் ஸோ எம்மா உடவுஸ் வந்து யங்கஸ்ட் டாட்டர் இல்லையா ரெண்டு டாட்டர்ஸில் இவங்க தான் வந்து யங்கஸ்ட் டாட்டர் அக்காவுக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகிடுச்சு அவ
அப்பா யாருன்னா மிஸ்டர் உட் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவரோட நேம் வந்து ஹென்ரி உட் ஹவுஸ் ஆனால் நாவல் ஃபுல்லாக நம்ம மிஸ்டர் உட் ஹவுஸ் அப்படின்னு தான் பார்ப்போம் ஸோ இந்த டோட்டலாக நம்ம வந்து த்ரீ கேரக்டர்ஸ் பார்த்துருக்கோம் எம்மா உட் ஹவுஸ் இந்த மெயின் கேரக்டர் எம்மா உட் ஹவுஸோட அப்பா மிஸ்டர் உட் ஹவுஸ் அவர் அவர் நெக்ஸ்ட் வந்து மிஸ் டெய்லர் அப்படிங்கிறவங்க மிஸ் டெய்லர் யாருன்னா அந்த வீட்டில் வேலை செய்யக்கூடியவங்க கவர்னர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸாக இவங்க வீட்டில் வேலை செய்கிறாங்க எதனால் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸாக வேலை செய்கிறாங்கன்னு பார்க்கோம் பார்த்தோம் அதோட பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படின்னா எம்மா உட் ஹவுஸோட அம்மா வந்து இறந்து இறந்துருப்பாங்க எம்மா உட் ஹவுஸ்க்கு ஒரு அஞ்சு வயசு இருக்கும் பொழுதே அவங்களோட அம்மா இறந்துருப்பாங்க ஸோ எம்மா உட் ஹவுஸையும் எம்மா உட் ஹவுஸோட அக்கா இருக்காங்க இல்லையா அவங்களையும் பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த மிஸ் டெய்லர் வந்து அவங்க வீட்டில் கிட்டத்தட்ட பதினாறு வருஷமாக வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க ஸோ ஸோ மிஸ் டெய்லர் வந்து இந்த ஃபேமிலியில் ஒரு முக்கியமான ஆள் தான் ஓகேங்களா என்னதான் வேலை செஞ்சாலுமே கிட்டத்தட்ட எம்மா உட் ஹவுஸ்க்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி தான் இந்த மிஸ் டெய்லர் வந்து எப்போவுமே இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த எம்மா உட் ஹவுஸ் வந்து எப்படின்னா மிஸ் டெய்லர் மேலே ரொம்ப மரியாதை அதிகம் அவங்க கூட எப்போவுமே அவங்க கூடவே தான் இருப்பாங்க அவங்க எது சொன்னாலும் கேட்பாங்க அதே சமயத்தில் அவங்களுக்கு மிஸ் டெய்லர் மேலெலாம் நிறைய மரியாதை இருக்குது அவங்க எது சொன்னாலும் கேட்டுப்பாங்க என்ன அட்வைஸ்லாம் கொடுத்தாலுமே எம்மா உட் ஹவுஸ் எப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை தான் செய்யக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் ஏன்னா எம்மா உட் ஹவுஸ் வந்து ரொம்ப செல்லமாக வளர்ந்த ஒரு பொண்ணு ஓகேங்களா மிஸ்டர் உட் ஹவுஸ் வந்து அவங்கள ரெண்டு அவங்க அவரோட ரெண்டு மகள்களையுமே ரொம்ப செல்லமாக தான் வளர்த்திருப்பார் ஏன்னா அம்மா இல்லை இல்லையா அம்மா இறந்துட்டதுனால ரொம்ப செல்லமாக தான் வளர்த்திருப்பாங்க எல்லாருக்குமே எம்மா உட் ஹவுஸ் வந்து ரொம்ப செல்லம் அதனால் ரொம்ப செல்லமாக வளர்ந்த ஒரு பொண்ணு ஓகேங்களா ஒரு சுச்சுவேஷனில் என்ன ஆகுது இப்படி ஹாப்பியான ஒரு ஃபேமிலியில் இப்போ இந்த வீட்டில் மூணு பேர் தான் இருக்காங்க யார் மிஸ்டர் உட் ஹவுஸ் எம்மா உட் ஹவுஸ் அதுக்கப்புறம் மிஸ் டெய்லர் இருக்காங்க திடீர்னு ஒரு சோகம் வருது அது வந்து ஒரு நல்ல விதமான சோகம் தான் ஆனால் அது வந்து உட் ஹவுஸ்க்கும் எம்மா உட் ஹவுஸ்க்கும் மிஸ்டர் உட் ஹவுஸ்க்கும் வந்து ஒரு ஒரு சோகத்தை கொடுக்குது என்னன்னா மிஸ் டெய்லருக்கு கல்யாணம் ஆகுது ஓகேங்களா மிஸ் டெய்லர் வந்து கல்யாணம் ஆகி போயிடுறாங்க அந்த சோகத்தில் இப்போ எம்மா உட் ஹவுஸும் மிஸ்டர் உட் ஹவுஸும் இருக்காங்க இன்றைக்கி தான் அந்த கல்யாண நாள் ஸோ ரொம்ப சோகத்தில் இருக்காங்க எம்மா உட் ஹவுஸ் வந்து ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க தன் கூடவே இருந்த ஒரு பிலவுட் ஃப்ரெண்டு இப்போ கல்யாணம் ஆகி போயிட்டாங்க அது ஒரு சந்தோஷமான விஷயமா இருந்தாலும் கூடவே இருந்தாங்க இப்போ போயிட்டாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தம் வருத்தம் இருந்தாலுமே இன்னொரு விதத்தில் பார்க்கும் பொழுது என்னென்னா மிஸ் டெய்லர் யார் கல்யாணம் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தோன்னா மிஸ்டர் வெஸ்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் ஓகேங்களா இந்த நேம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மிஸ்டர் வெஸ்டான் நிறைய நேம்ஸ் வரும் நிறைய கேரக்டர் நேம்ஸ் வரும் அப்பப்போ நோட் பண்ணிக்கிட்டிங்கனா தான் உங்களுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா மிஸ் டெய்லர் யார் கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மிஸ்டர் வெஸ்டான் ஓகேங்களா மிஸ்டர் வெஸ்டான் வந்து எந்த ஒரு குறையுமே சொல்ல முடியாத ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப நல்ல பை நல்ல மனிதன் அது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல மேனர்ஸும் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொரு காலையுமே வந்து அவங்களோட நாட்கள் முழுக்க எப்படி தொடங்கணும்னா மிஸ் டெய்லர் மிஸ்டர் உட் ஹவுஸ் மிஸ் எம்மா உட் ஹவுஸ் இவங்க இவங்கெல்லாம் ஒன்றா தான் இருப்பாங்கல்ல இப்போ மிஸ் டெய்லர் போனதுனால அவங்களுக்கு ஒரே சோகமாக இருக்குது எம்மா உட்காந்து யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கா அவளோட நாட்கள்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கா அம்மா இறந்தது கூட அம்மா எப்படி இருப்பாங்க அவங்களோட நினைவுகள் கூட நம்மளோட நான் எம்மாவுக்கு வந்து ஞாபகமே இல்லை மிஸ் டெய்லரை மட்டும்தான் ஒரு ஒரு அம்மா மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி இருந்தாங்க அதெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்குறாங்க அஞ்சு வயசு இருக்கும் போதே நம்ம அம்மா இறந்துட்டாங்க அப்போல இருந்து மிஸ் டெய்லர் நம்ம கூட இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் யோசிச்சு பார்க்குறாங்க அதுலேயும் முக்கியமாக எம்மா உட் ஹவுஸோட அக்கா நான் சொல்லியிருந்தேங்க இல்லையா அவங்க தான் வந்து இசபெல்லா அவங்க நேம் வந்து இசபெல்லா இசபெல்லா வந்து நம்ம எம்மா உட் ஹவுஸ்க்கு ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வயசு இருக்கும் போதே கல்யாணம் ஆகி போயிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஒரு ஏழு வருஷ கேப்பில் ஏன்னா ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இசபெல்லா கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இசபெல்லா கல்யாணம் ஆகி போயிட்டாங்க அந்த ஏழு வருஷத்தில் எம்மா உட் ஹவுஸும் மிஸ் டெய்லரும் இன்னும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டாங்க ஓகேங்களா ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிட்டாங்க ஏன்னா இசபெல்லாவும் போயிட்டா இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும் தான் வீட்டில் இருக்காங்க அப்புறம் அவங்க அப்பா இருக்காங்க ஸோ இவங்களுக்குள்ள பாண்டிங் வந்து இன்னும் அதிகமாக இருந்ததுனால அந்த பிரிவு அப்படிங்கிறது நம்ம எம்மாவுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது மிஸ் டெய்லரை பிரிஞ்சது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இதுக்கெலாம் நடுவில் ரொம்ப ஆறுதலான விஷயம்
எப்பவுமே தன்னோட நம்மளோட உடல்நிலையை பற்றியே பேசிக்கிட்டு இருப்பார் நம்ம அவங்க வந்து ரொம்ப நேரம் பனியில் இருந்தால் சளி பிடிச்சிரும் வெளியில் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தால் சளி பிடிச்சிரும் மலையில் நடைஞ்சால் காய்ச்சல் வந்துடுங்கிற மாதிரி எல்லாத்துக்குமே ஏதோ ஒரு விஷயத்த பயப்படக்கூடிய ஒரு ஆள் அவர் வந்து ரொம்ப வயசாகிடுச்சு அவர் வந்து மைண்டுக்கும் எந்த வேலையும் கொடுக்க முடியாது பாடிக்கும் எந்த வேலையும் கொடுக்க தேவையில்லை அந்தளவுக்கு அவருக்கு வந்து வயசானதுனால அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ரிச் வேறு அதனால் ஜாலியாக அவரோட லைஃப் ரொம்ப அமைதியாக லீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அவர் வந்து எல்லார் மேலேயும் ரொம்ப பாசம் முக்கியமாக அவங்களோட பொண்ணுங்க இசபெல்லா மேலேயும் எம்மா மேலேயும் அவருக்கு ரொம்ப பாசம் அதே மாதிரி அவரோட வீட்டுக்கு யார் வந்தாலுமே ரொம்ப தன்மையாக தன்மையாக அன்போடு பேசக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் தான் மிஸ்டர் உட் ஹவுஸ் நெக்ஸ்ட்டு எம்மாவோட அக்கா இசபெல்லா சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இசபெல்லா வந்து கல்யாணம் ஆகி போயிட்டாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இசபெல்லா எங்கே போய் கல்யாணம் ஆகி போயிட்டாங்கன்னா லண்டனுக்கு போயிட்டாங்க ஸோ லண்டன் வந்து ஒரு பதினாறு மைல் தூரத்தில் இருக்குது இவங்க வீட்டிலேருந்து லண்டனுக்கு கிட்டத்தட்ட பதினாறு மைல் தூரம் மிஸ் டெய்லர் வீட்டுக்கு நினைச்சபடியெல்லாம் போகிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இவங்களால் வந்து லண்டனுக்கு போக முடியாது ஏன்னா பதினாறு மைல் தூரம் அப்படிங்கிறதுனால எப்போ ஏதாவது கிறிஸ்மஸ் டைமில் மட்டும் அக்டோபர் நவம்பர் ந மந்த்தில் அந்த கிறிஸ்மஸ்க்கு முன்னாடி லண்டனில் இருந்து வீட்டுக்கு வந்து இசபெல்லா வருவாங்க அது மட்டும்தான் அவங்க வந்து அந்த வீட்டுக்கு வரக்கூடிய நேரம் இசபெல்லா வந்து அப்பா வீ தன்னோட அப்பா வீட்டுக்கு வரக்கூடிய நேரம் அப்படிங்கிறது அந்த கிறிஸ்மஸ்க்கு முன்னாடி அக்டோபர் நவம்பர் மந்த்லேயே வந்துடுவாங்க ஸோ மிஸ் டெய்லரும் கல்யாணம் ஆகி போயிட்டாங்களே இப்போ அந்த வீட்டில் அவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் இருக்காங்க எம்மா உட் ஹவுஸ் மிஸ்டர் உட் ஹவுஸ் மட்டும்தான் இருக்காங்க ஸோ இப்படி கிறிஸ்மஸ் டைமில் இசபெல்லா வீட்டுக்கு வரது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்குமா ஓகேங்களா இப்போ மிஸ்டர் உட் ஹவுஸ் அண்ட் எம்மா உட் ஹவுஸ் இருக்காங்க இல்லையா அந்த எஸ்டேட்டோட நேம் என்னென்னா ஆர்ட் ஃபீல்டு ஓகேங்களா இந்த எஸ்டேட்டோட நேம் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நிறைய எஸ்டேட் வரும் நிறைய எஸ்டேட்டோட நேம்ஸ் வரும் அதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஸோ இவங்க எம்மா உட் ஹவுஸ் அண்ட் மிஸ்டர் உட் ஹவுஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த எஸ்டேட்டோட நேம் வந்து ஆர்ட் ஃபீல்டு அந்த எஸ்டேட் இருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வில்லேஜ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஹைபரி ஹைபரிங்கிறது ஒரு பெரிய பாப்புலரான வில்லேஜ் அந்த வில்லேஜ் வந்து கிட்டத்தட்ட டவுனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வில்லேஜ் ஓகேங்களா அந்த ஹைபரிக்குள்ள தான் எம்மா உட் ஹவுஸ் அண்ட் மிஸ்டர் உட் ஹவுஸோட ஆர்ட் ஃபீல்டு அப்படிங்கிற எஸ்டேட் இருக்குது அந்த எஸ்டேட்டில் தான் இவங்களாம் இருக்காங்க இப்போ மிஸ் டெய்லர் வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிட்டதுனால இவங்க வந்து ஒரு வருத்தத்தில் இருக்காங்க நம்ம வீட்டில் ஒருத்தர் இருந்தாங்க அவங்க போயிட்டாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தத்தில் இருக்காங்க நம்ம மிஸ்டர் உட் ஹவுஸ் எப்பவுமே அப்படி தான் அவருக்கு வந்து மேட்ரிமோனினாவே பிடிக்காது இந்த கல்யாணம் விஷயம் அப்படிங்கிறதே பிடிக்காது ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இசபெல்லா கல்யாணம் ஆகி போயிட்டாங்க அவங்க அவருக்கு வந்து இசபெல்லானாலும் ரொம்ப பிடிக்கும் எம்மானாலும் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா ஸோ கல்யாணம் ஆனதுனால தன்னோட மகள் வந்து இப்போ பிரிஞ்சு போயிட்டா அப்படிங்கிறதுனால அவருக்கு அந்த கல்யாண விஷயம் அப்படிங்கிறதுனாவே சுத்தமாக பிடிக்காது ஆனால் நம்ம வீட்டிலலாம் அப்படி ஆப்போசிட்டாக இருப்பாங்கள்ல எப்படா கல்யாணம் பண்ணி அனுப்பலாம் அப்படின்னு தான் இருப்பாங்கள்ல ஸோ இந்த மாதிரி ஆனால் மிஸ்டர் உட் ஹவுஸ் அப்படி ஆப்போசிட்டு தன்னோட மகள்கள் வந்து பிரிஞ்சு போகிறாங்க அப்படிங்கிறதுனால அவருக்கு அந்த மேட்ரிமோனி அப்படிங்கிற விஷயமே சுத்தமாக பிடிக்காது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இசபெல்லில் போனாங்க இப்போ மிஸ் டெய்லரும் போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து ஒரே வருத்தம் நம்ம ஆனால் நம்ம எம்மா பண்ணுற வேலை என்ன தெரியுமா அவங்க அப்பாவுக்கு மேட்ரிமோனினாவே பிடிக்காது ஆனால் எம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேட்ச் மேக்கிங் பண்ணுவான் இவங்களுக்கு அந்த அவங்க செட் ஆவாங்க இவங்களுக்கு இவங்க செட் ஆவாங்கிற மாதிரி அவன் வந்து இவளே வந்து ஒரு விஷயத்த உருவாக்கி பண்ணுவான் மேட்ச் மேக்கிங் பண்ணுறது தான் இந்த நாவலில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் எம்மா தான் அதை பண்ணுவா ஈவன் மிஸ்டர் வெஸ்டானுக்கும் மிஸ் டெய்லருக்கும் மேரேஜ் பிளானை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணதே நம்ம எம்மா தான் ஸோ மிஸ்டர் வெஸ்டானுக்கு வந்து மிஸ் டெய்லர் வந்து சரியாக இருப்பாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்லாம் நினச்சது எம்மா தான் அது ஃபைனலி நடந்துருச்சு ஆனாலும் அவள் வந்து ஃப்ரெண்டு வந்து போயிட்டாங்கிற வருத்தத்தில் மட்டும்தான் இருக்கா ஸோ இப்படி ரெண்டு கான்ட்ராஸ்டான கேரக்டர்ஸ் தான் வீட்டுக்குள்ளே இருக்குது ஒருத்தருக்கு மேட்ரிமோனினாவே பிடிக்காது ஒருத்தங்க அதை தான் வேலையாகவே பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போ மிஸ் டெய்லர் கல்யாணம் ஆகி போனதுனால மிஸ்டர் உட் ஹவுஸ் அண்ட் எம்மா உட் ஹவுஸ் வந்து உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து மிஸ்டர் உட் ஹவுஸ் சொல்கிறாரு ஐயோ பாவோம் மிஸ் டெய்லர் வந்து கல்யாணம் ஆகி போயிட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு அதாவது அவள் வந்து கல்யாணம் ஆகி போனதுனால சந்தோஷமாக இருக்க மாட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வருத்தத்தில் மிஸ்டர் உட் ஹவுஸ் சொல்கிறாரு ஆனால் அதை கேட்டோடனே எம்மாவுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு என்ன அப்பா இப்படியெல்லாம்
சொல்கிறாங்கன்னா ஐயோ என்னால் அவ்வளோ தூரம்லாம் போக முடியாது அரமையில் தூரத்தில் தான் இருக்குது ஆனால் அவருக்கு வயசாகிடுச்சு இல்லையா அதனால் அவர் வந்து அந்த ஒரு இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா ரேண்டல்ஸ் வந்து அவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கு என்னால் அவ்வளோ தூரம் நடந்துலாம் போக முடியாதுங்கிற மாதிரி மிஸ்டர் உட்டவ் சொல்கிறாரு ரேண்டல்ஸ் அப்படிங்கிறது மிஸ்டர் வெஸ்டானும் மிஸ் டெய்லரும் இருக்கக்கூடிய அந்த எஸ்டேட்டோட நேம் வந்து ரேண்டல்ஸ் ஓகேங்களா மிஸ்டர் உட்டவ்ஸும் எம்மா உட்டவ்ஸும் இருக்கிற எஸ்டேட்டோட நேம் வந்து ஆர்ட்ஃபீல்டு அந்த வில்லேஜோட நேம் ஹைபரி அந்த ஹைபரியில் தான் இவங்களோட ஆர்ட்ஃபீல்டு எஸ்டேட்டும் இருக்கு மிஸ்டர் வெஸ்டான் அண்ட் மிஸ் டெய்லரோட எஸ்டேட்டோட நேம் வந்து ரேண்டல்ஸ் அதுவும் ஹைபரி வில்லேஜில் தான் இருக்குது அந்த வில்லேஜில் தான் இவங்களோட எல்லா எஸ்டேட்டுமே இருக்குது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ என்னால் அந்த ரேண்டல்ஸ்க்கு வந்து எவ்வளோ தூரம் நடக்க முடியாதுங்கிற மாதிரி மிஸ்டர் உட்டவ் சொல்கிறார் இல்லையா அதுக்கு எம்மா என்ன சொல்கிறாருனா அப்பா நீங்கள் வந்து நடந்து அவ்வளோ தூரம்லாம் போக வேணாம் நாம் வந்து நம்மளோட அந்த குதிரை வண்டி இருக்கு இல்லையா அந்த கேரேஜில் போகலாங்கிற மாதிரி சொல்கிறா அதுக்கு மிஸ்டர் உட்டவ்ஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆனால் ஆ இவ்வளோ அரமையில் தூரத்துக்கெலாம் நம்ம ஜேம்ஸ் வந்து அவனோட குதிரையெல்லாம் வந்து அந்த வண்டியில் கட்டிட்டு வருவான்னு தெரியலையே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு அந்த மிஸ்டர் ஜேம்ஸ் யார் அப்படின்னா அந்த அவங்க வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த குதிரை வண்டி இருக்கு இல்லையா அது ஓட்டக்கூடியவர் தான் அந்த ஜேம்ஸ் அப்படிங்கிறவர் ஸோ ஜேம்ஸ் வரமாட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம மிஸ்டர் உட்டவ் சொல்கிறாரு அதுக்கு நம்ம எம்மா உட்டவ்ஸ் என்ன சொல்கிறான்னா இல்லை ஜேம்ஸ் வருவார் ஜேம்ஸோட பொண்ணு ஹென்னா வந்து அங்கே தானே இருக்கா ஜேம்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பொண்ணு இருப்பாங்க ஹென்னான்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹென்னா வந்து மிஸ்டர் வெஸ்டானோட வீட்டில் தான் வேலை செய்கிறாங்க ஓகேங்களா மிஸ் டெய்லர் எப்படி இவங்க வீட்டில் ஒரு வேலை செஞ்சாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஹென்னா வந்து மிஸ்டர் வெஸ்டான் வீட்லேயும் மிஸ் டெய்லர் வீட்லேயும் வந்து ஒரு சர்வெண்ட்டாக இருக்காங்க அதனால் அவங்க பொண்ணை பார்க்குறதுக்காக அடிக்கடி மிஸ்டர் ஜேம்ஸ் வந்து போவார் ஸோ அதை வந்து எம்மா சொல்கிறா ஸோ அவங்க ஹென்னா நம்ம ஜேம்ஸோட பொண்ணு ஹென்னா அங்கே தானே வேலை செய்கிறா அதனால் கண்டிப்பாக ஒரு கூப்பிட்டா வருவார் அதனால் நம்ம அங்கே போகலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல மிஸ் எம்மா உடவுஸ் என்ன சொல்கிறான்னா நீங்கள் வந்து ஹென்னாவுக்கு மிஸ்டர் வெஸ்டானோட வீட்டில் வேலை வாங்கி கொடுத்தது ரொம்ப நல்ல விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ பாராட்டுறா ஏன்னா மிஸ்டர் வெஸ்ட் மிஸ்டர் வெஸ்டானோட வீட்டில் ஹென்னாவுக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்தது வந்து மிஸ்டர் உட்டவுஸ் தான் ஸோ அது இந்த இடத்துல பெருமையாக சொல்கிறா ஸோ இங்கே கொஞ்சம் நேரம் அந்த ஹென்னா அப்படிங்கிற பொண்ணை பற்றி பேசுகிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ என் ஹென்னா யாருன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோம் இது வந்து ரொம்ப மைனரான கேரக்டர் தான் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் ஸோ மிஸ்டர் உட்டவுஸோட குதிரை வண்டி வாட்டு ஓட்டக்கூடியவர் வந்து ஜேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜேம்ஸ்க்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கார் ஹென்னா ஹென்னா வந்து மிஸ்டர் வெஸ்டானோட வீட்டில் வேலை செய்கிறாங்க அதாவது மிஸ் டெய்லர் கல்யாணம் ஆகி போயிருக்காங்க இல்லையா அந்த ரேண்டல்ஸ் அப்படிங்கிற எஸ்டேட்டில் வேலை செய்கிறாங்க ஸோ அந்த பொண்ணை பற்றி கொஞ்சம் நேரம் பேசிக்கிறாங்க ஆமாம் ஹென்னா ரொம்ப நல்ல பொண்ணு இல்லை நான் பார்த்துருக்கேன் அவளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டிசிப்ளினான பொண்ணு நல்ல கேரக்டர் கரெக்டாக உள்ளே வந்த டோரை க்ளோஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி நிறைய வேலைகள்லாம் கரெக்டாக செய்கிறா அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஜேம்ஸ் எப்போல்லாம் ஹென்னாவை பார்க்க வந்து ரேண்டல்ஸ் எஸ்டேட்டுக்கு போகிறால் போகிறாரோ அப்போல்லாம் நம்ம மிஸ் டெய்லர் வந்து நம்மளை பற்றி விசாரிப்பா போல் எப்படி இருக்காங்கன்னா விசாரிப்பா போல் நல்ல விஷயம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் திரும்பவும் எகெயின் வந்து மிஸ் டெய்லர் வந் பற்றின ஞாபகம் வந்துருச்சு புலம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாரு மிஸ் டெய்லர் போயிட்டாலே அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பாவோட டைலாக்ஸ் அதாவது அவர் பேசக்கூடிய அந்த கான்வர்சேஷனை டோட்டல் டைவெர்ட் பண்ணுங்கிறதுக்காக எம்மா என்ன பண்ணுறான்னா பேக் கேம் அண்ட் கேம் விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேக் கேம் அண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு கேமு கிட்டத்தட்ட கேரம் போர்டு மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு நான் பிக்சரில் காட்டுறேன் ஸோ அந்த கேம் வந்து விளையாடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க அப்பா புலம்பிட்டே இருக்கார் இல்லையா அதை வந்து டைவெர்ட் பண்ணுங்கிறதுக்காக மிஸ்டர் உட்டவுஸும் எம்மாவும் அந்த கேம் அந்த பேக் கேம் அண்ட் கேம் வந்து விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல ஒரு புது கேரக்டர் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அது யாருன்னா மிஸ்டர் நைட்லி ஓகேங்களா இந்த மிஸ்டர் நைட்லி வந்து ஒரு சென்சிபிளான மேன் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் உணர்வு பூர்வமாக செய்யக்கூடிய ஒருத்தர் ஸோ இவருக்கு வந்து ஒரு தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி செவன் இயர்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ எம்மாவுக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் மிஸ்டர் நைட்லிக்கு தேர்ட்டி செவன் ஒரு தேர்ட்டி எயிட் ஒரு ஒருத்தருக்குமே ஏஜ் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க நான் மென்ஷன் பண்ணக்கூடிய டைம் வரும் பொழுது சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இல்லைனா கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த மிஸ்டர் நைட்லி அப்படிங்கிறவர் யாருன்னா நான் எம்மாவோட அக்கா இசபெல்லா சொன்னேன் இல்லையா அந்த இசபெல்லாவோட ஹஸ்பண்ட் இருப்பார்ல அந்த
நம்ம இசபெல்லா வந்து ஜான் நைட்லியே கல்யாணம் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஜான் நைட்லி வந்து மிஸ்டர் நைட்லியோட தம்பி ஓகேவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ மிஸ்டர் நைட்லி எதுக்காக வந்திருக்காருன்னா நம்ம எம்மாவையும் மிஸ்டர் உடவுசி தான் பார்க்க வந்திருக்காரு இவர் எப்போவுமே இவங்க வீட்டுக்கு வரக்கூடிய ஒருத்தர் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு இந்த ஃபேமிலிக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு ஓகேங்களா இவரோட வீடு வந்து ஒரு மைல் தூரத்தில் இருக்குது இந்த ஹைபரி வில்லேஜ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஹைபரி வில்லேஜ்லேருந்து ஒரு மைல் தூரத்தில் இருக்கு அவரோட வீடு அடிக்கடி வருவார் அந்த மாதிரி இந்த டைம் வந்து ரொம்ப அவர் வரக்கூடியது ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் ஏன்னா இப்போ அவர் எங்கே போயிட்டு வந்திருக்காருன்னா அவரோட தம்பி வீடு லண்டனில் இருக்கு இல்லையா இசபெல்லா வீட்டுக்கும் இசபெல்லாவும் ஜான் நைட்லேயும் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க லண்டனில் தான் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள மீட் பண்ணிட்டு தன்னோட தம்பி ஃபேமிலியை மீட் பண்ணிட்டு வராரு ஓகேங்களா அதனால ஸோ இசபெல்லாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அவங்களோட ஃபேமிலி அவங்களோட குழந்தைங்களை பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கலாங்கிறதுனால எம்மாவும் மிஸ்டர் உடவுஸும் ரொம்ப ஆர்வமாக அவரை வந்து வெல்கம் பண்ணுறாங்க நான் வெல்கம் பண்ணி இசபெல்லா பற்றிலாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க புவர் இசபெல்லா அப்படின்னு சொல்லி மிஸ்டர் உடவு சொல்கிறாரு ஏன்னா கல்யாணம் பண்ணி போயிட்டா இல்லையா ஸோ அவள் லைஃப் தனியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால வருத்தத்திலே இசபெல்லாவை பற்றிலாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாரு நைட்லேயும் ரொம்ப பொறுமையாக அவங்க கேட்ட கேள்விக்கெலாம் இசபெல்லா பற்றி லண்டன் பற்றி அது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு லண்டன் நல்லா இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் மிஸ்டர் உடவுஸ் என்ன சொல்கிறாருனா மிஸ்டர் நைட்லிக்கு நன்றி சொல்கிறாரு இந்த டைமில் நைட் டைமில் வந்திருக்காரு ரொம்ப லேட் நைட்டில் டின்னர் டைமில் வந்திருக்காரு ஸோ அதுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறாரு நீங்கள் எங்களுக்காக இவ்வளோ தூரம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஆ எனக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான நைட்டு நிலா வெளிச்சம் ரொம்ப ஜாலியாக நான் ஜாலியாக நடந்து வந்துட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஐயோ வரவழியிலலாம் ரொம்ப டர்ட்டியாக இருந்திருக்குமே ரொம்ப சேராக இருந்திருக்குமே உங்களுக்கு சளி பிடிச்சிக்குமே அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் மிஸ்டர் உடவுஸ் கேட்குறாரு ஏன்னா அவர் எப்போவுமே அந்த மாதிரி கேட்கக்கூடிய ஒருத்தர் தான் இல்லையா ஸோ அதுக்கு மிஸ்டர் நைட்டி நைட்லேயே என்ன சொல்கிறாருன்னா டர்ட்டாக இல்லை எதுவுமே இல்லையே எங்கள் பாருங்கள் நான் ரொம்ப நீட்டாக தான் இருக்கேங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு அதுக்கு மிஸ்டர் உடவுஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா இல்லை காலையிலிருந்து இங்கே ஒரே மழை நிறைய மழை பெஞ்சிட்டே இருந்துச்சு அப்போவாது அந்த மிஸ்டர் டெய்லரோட கல்யாணம் வந்து மழை வந்து நின்றுடுமோன்னு நினச்சி அதுவும் நிற்கலங்கிற மாதிரி மிஸ்டர் உடவுஸ் வந்து எகெயின் டெய்லர் பற்றி பேசுகிறாரு மிஸ் டெய்லர் பற்றி இந்த இடத்துல மிஸ்டர் நைட்லி என்ன சொல்கிறாருன்னா மிஸ்டர் நைட்லிக்கு வந்து மிஸ் டெய்லர் அண்ட் மிஸ்டர் வெஸ்டானோட கல்யாணத்தில் அவருக்கு வந்து திருப்தி அவருக்கு அது சந்தோஷம்தான் ஸோ இவங்க வந்து மிஸ் டெய்லர் கல்யாணம் அணி போனது வந்து ஒரு வருத்தமாக பேசுகிறாங்க இல்லையா அதுக்கு மிஸ்டர் நைட்லி என்ன சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் ஏன் அப்படிலாம் பேசலாம் மிஸ் டெய்லர் வந்து இப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க இப்போ தான் அவங்களோட வாழ்க்கையவே அங்கே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி மிஸ்டர் நைட்லி வந்து சொல்கிறாரு எகெயின் மிஸ்டர் உடவுஸ் என்ன சொல்கிறாருனா புவர் மிஸ் டெய்லர் அவர் கல்யாணம் பண்ணி போனது ஒரு பாவமான விஷயம் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி மிஸ்டர் உடவுஸ் சொல்கிறாரு எகெயின் மிஸ்டர் நைட்லி என்ன சொல்கிறாருன்னா புவர் மிஸ் உடவுஸ் போர் மிஸ்டர் உடவுஸ் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் பாவோம் மிஸ் டெய்லர் பாவம் கிடையாது அவங்க நான் அவங்க கல்யாணம் பண்ணி போய் போனது ஒரு நல்ல விஷயந்தான் அதாவது உங்கள் கூடவே இருந்தாங்க ஒருத்தர் கல்யாணம் ஆகி போயிட்டாங்கிற வருத்தம் ஓகே தான் ஆனால் அவங்களுக்கு அவங்களுக்குன்னு ஒரு லைஃப் கிடைச்சிருச்சு இல்லையா அவங்க டிபெண்டண்ட்டாக இருந்தாங்க இனிமேல் அவங்க வந்து அவங்க வாழ்க்கையை வாழ போகிறாங்க இவ்வளோ நாள் உங்கள் ரெண்டு பேருக்காக வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இனிமேல் ஒருத்தருக்காக வேலை செஞ்சால் போதுமே அவங்களோட ஹஸ்பண்டுக்காக வேலை செஞ்சால் போதுமேங்கிற மாதிரி மிஸ்டர் நைட்லி சொல்கிறாரு அதுக்கு எம்மா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆமாம் ஆமாம் இவ்வளோ நாள் எங்கள் ரெண்டு பேருக்காக வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அந்த ரெண்டு பேரில் ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபேன்சிஃபுல்லான ஒரு ட்ரபிள்ஸம் கிரியேச்சருங்கிற மாதிரி அவள் அவளே சொல்லிக்கிறா ஒரு வேலை எங்கள் அப்பா இல்லைன்னா நீங்கள் இதை தானே சொல்லியிருப்பீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அம்மா வந்து மிஸ்டர் நைட்லி கிட்டே கேட்குறா உடனே மிஸ்டர் உட் ஹவுஸ் என்ன நினச்சிக்கிட்டார்னா அதாவது மிஸ்டர் உட் ஹவுஸ் தான் ஒரு ஃபேன்சிஃபுல்லான ஒரு ட்ரபிள்ஸம் கிரியேச்சர்னு சொல்கிறாங்களோன்னு நினச்சிக்கிட்டு அவர் என்ன சொல்வார்னா அப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு ட்ரபிள்ஸம் கிரியேச்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி வருத்தப்படுறாரு உடனே எம்எஸ் எம்மா என்ன சொல்கிறாருன்னா அப்பா உங்களை யாராவது அப்படி சொல்லுவாங்களா நீங்கள் வந்து எவ்வளோ ஒரு நல்லவர் உங்களை போய் யாராவது அப்படி சொல்லுவாங்களா எப்பவுமே மிஸ்டர் நைட்லி என்கிட்ட அந்த மாதிரி தான் பேசுவார் அதை தான் நான் பேசுனேன் ஒரு ஃபன் இட்ஸ் அ ஃபன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க அப்பாவை சமாதானப்படுத்துகிறா மிஸ்டர் நைட்லியும் ஆமாம் இது ஒரு ஃபன் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம எம்மா வந்து ரொம்ப செல்லமாக வளர்ந்த பொண்ணு இல்லையா அவளை வந்து யாருமே எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க அதே மாதிரி அவளும் வந்து தான் சொல்
உங்களுக்கு நாங்கள் மிஸ் டெய்லரோட மேரேஜில் என்ன பண்ணோம்னு தெரியணும் அப்படி தானே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு நாங்கள் எல்லா எல்லாருமே வந்து ரொம்ப நல்லாவே பிஹேவ் பண்ணோம் யாரும் அழுகலை யாருமே வந்து சேட் ஃபேஸ்லாம் வச்சுக்கல ரொம்ப ஜாலியாக ஆனால் ஃபேஸ் தான் வச்சுட்டு இருந்தோம் நல்லபடியாக கல்யாணம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி எம்மா வந்து சொல்கிறா உடனே மிஸ்டர் உடோஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா இல்லை எம்மா வந்து பார்க்க தான் அவ்வளோ ஈஸியாக எடுத்துக்கிட்ட மாதிரி இருக்குது ஆனால் அவளுக்கு வந்து டெய்லர் மிஸ் டெய்லர் கல்யாணம் ஆகி போனது ரொம்ப வருத்தத்தை கொடுக்குது அவள் உள்ளுக்குள்ளே எல்லாத்தையுமே வச்சுக்கிட்டு வெளியில் காட்ட மாட்டேன்றா அப்படிங்கிற மாதிரி மிஸ்டர் உடோ சொல்கிறாரு கரெக்டாக அப்படி சொல்லும் போது எம்மாவோட கண்கள் வந்து கலங்குது அது அப்படியே தெரியாத மாதிரி துடைக்கிறா உடனே வந்து மிஸ்டர் நைட்லி என்ன சொல்கிறாருன்னா அதாவது எம்மா வந்து மிஸ் டெய்லரை வந்து மிஸ் பண்ணுறா அப்படின்னா அது ஆச்சரியம் கிடையாது மிஸ் பண்ணலைன்னா தான் ஆச்சரியம் அப்படிப்பட்ட ஃப்ரெண்டு வந்து கல்யாணம் ஆகி போயிட்டா ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு போயிட்டாங்கிறது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக வருத்தத்தை அளிக்கக்கூடிய விஷயம் தான் ஆனால் என்ன இருந்தாலுமே அவளோட ஃப்ரெண்டுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை கிடைச்சிருச்சு இனிமேல் அவளோட லைஃப் ஃபுல்லாக அவளுக்கான அட்வான்டேஜஸ் கிடைக்கும் இன்டிபெண்ட்டாக இருக்கலாம் அவளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ்க்கையை வாழலாம் அவளுக்குன்னு ஒரு தனி வீடு இருக்கும் இல்லையா ஸோ இப்படிலாம் பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல விஷயம் தானே அதே மாதிரி ஒரு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டுமே தன்னோட ஃப்ரெண்டு ஹாப்பியாக இருந்தால் நாமளும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் ஃப்ரெண்டோட சந்தோஷத்தை பார்த்து நாமளும் சந்தோஷப்படுறது தான் ஒரு நல்ல நண்பன் அப்படிங்கிற மாதிரி மிஸ்டர் நைட்லி சொல்கிறாரு உடனே எம்மா என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆமாம் நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு விஷயத்த மறந்துட்டீங்க ஒரே ஒரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி எம்மா சொல்கிறா ஸோ அதாவது அந்த கல்யாணம் நடந்த ஒரு ஒரு நல்ல விஷயங்கிற மாதிரி மிஸ்டர் நைட்லி சொல்கிறார் இல்லையா அதுக்காக எம்மா என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் தான் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லையா மிஸ்டர் வெஸ்டானுக்கும் மிஸ் டெய்லருக்கும் வந்து கல்யாணம் பண்ணுறது அந்த ரெண்டு பேருக்கும் மேட்ச் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா அதே மாதிரி நடந்துருச்சு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி எம்மா வந்து அவளோட மேட்ச் மேக்கிங்கை ரொம்ப பெருமையாக சொல்கிறா ஸோ யாருமே வந்து மிஸ்டர் வெஸ்டானுக்கு கல்யாணமே ஆகாது இனிமேல் வந்து கல்யாணம் ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொன்னாங்க ஆனால் நான் அதை வந்து மாற்றி காட்டிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறா ஸோ மிஸ்டர் வெஸ்டானோட பர்சனல் விஷயத்தை பற்றி நம்ம இன்னொரு சாப்டரில் சொல்லுவாங்க அப்போ பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ மிஸ்டர் உடோஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஹோ மிஸ் உடோஸ் இனிமேல் இந்த மேட்ச் மேக்கிங் பண்ணுற வேலைலாம் செய்யாது இந்த மேட்ச் மேக்கிங் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே சக்ஸஸ்ஃபுல்ல முடியும் நம்மளால சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால பிளீஸ் அதை செய்யாது அப்படிங்கிற மாதிரி மிஸ்டர் உடோஸ் சொல்கிறாரு மிஸ்டர் நைட்லேயும் மிஸ்டர் உடோஸை பார்த்த மாதிரியே உட்காந்துட்டு இருக்காரு ஸோ அப் அதுக்கு வந்து எம்மா என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக எனக்கு நான் வந்து மேட்ச் மேட்ச் மேக்கிங் பண்ண மாட்டேன் எனக்காக யாரையும் தேடவே மாட்டேன் ஆனால் கண்டிப்பாக மற்றவங்களுக்கு மேட்ச் மேக்கிங் நான் பண்ணுவேன் அதை மட்டும் என்ன பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லாதீங்க ஏன்னா அது வந்து எனக்கு ஒரு தனி அம்யூஸ்மெண்ட்டை கொடுக்குது அது வந்து சந்தோஷமாக இருக்குது அது ஜாலியாக இருக்குது அதனால் அதை நான் பண்ணுவேன் நீங்களே சொல்லுங்களேன் மிஸ்டர் வெஸ்டானுக்கு கல்யாணமே ஆகாதுன்னு சொன்னாங்க அவரோட ஒய்ஃப் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் அப்படியே தனியாக ஆகிட்டாரு ஸோ எப்போவுமே அவரோட லைஃப்பை வந்து தனியாக லீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு இல்லைனா அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கார் பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக பிஸியாகவே இருக்கார் ஸோ ஒய்ஃப் இல்லாமலே இருந்து பழகிட்டார் அதனால் அவருக்கு கல்யாணம் ஆகாது அவருக்கு அவர் வந்து ஒரு நாள் கூட தனியாகவே இருந்தது கிடையாது எப்போவுமே ஃப்ரெண்ட்ஸு பிஸ்னஸ்னு சொல்லிட்டு பிஸியாகவே லைஃப்பை வந்து கழிக்கிறதுனால அவருக்கு ஒய்ஃப் தேவையில்லைங்கிற மாதிரி எத்தனையோ பேர் சொன்னாங்க ஆனால் அது எல்லாத்தையுமே மாற்றி காட்டிட்டேன் ஈவன் நிறைய பேர் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு பையன் இருக்கிறதுனால அந்த பையன் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க வேணான்னு சொல்கிறான் இல்லை அந்த பையன் இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடியவங்கலாம் வந்து அந்த அங்கிள்ஸ்லாம் வந்து மிஸ்டர் வெஸ்டானாக கல்யாணம் பண்ணிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்களோங்கிற மாதிரி ரூமர்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க இல்லையா அது எல்லாத்தையுமே நான் மாற்றிட்டேன் இப்போ பாருங்க நான் பண்ண கெஸ்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்குது ஃபோர் இயர்ஸ் முன்னாடி நான் இதை கெஸ்ட் பண்ணேன் மிஸ்டர் வெஸ்டானுக்கும் மிஸ் டெய்லருக்கும் கல்யாணம் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும்னு நான் கெஸ்ட் பண்ணேன் ஒரு நாள் நானும் மிஸ் டெய்லரும் பாஸ்ட்டில் நடந்தது இப்போ சொல்கிறேன் நானும் மிஸ் டெய்லரும் வந்து நடந்து போய்கிட்டு இருந்தோம் அந்த ப்ராட்வே லைனில் நடந்து போய்ட்டு இருந்தோம் அப்போ தான் மிஸ்ட் அப்போ கரெக்டாக மழை வந்துச்சு அப்போ தான் நம்ம அந்த மிஸ்டர் வெஸ்டான் வந்து எங்களுக்கு கூட கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு நான் அப்போ முடிவு பண்ண மேட்ச் தான் கரெக்டாக நடந்துருச்சு பார்த்தீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறா ஸோ மிஸ்டர் வெஸ்டானுக்கு ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் மேரேஜ் ஒன்று நடந்திருக்கும் அந்த மேரேஜில் அவங்க ஒய்ஃப் இறந்துருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு பையன் இருப்பான் அந்த கதையெல்லாம் நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு இதை மட்டும் பார்க்கலாம் ஸோ ரொம்ப பெருமையாக சொல்கிறோம் மிஸ்டர் வெஸ்டானோட மிஸ் டெய்லரோட கல்யாணம் வந்து இவை ஏதோ பண்ணி வச்ச மாதிரியே ரொம்ப பெருமையாக
டூ நத்திங் அண்ட் தி டூ ஆல் ஸோ எதுவுமே செய்யாமல் எல்லாத்தையும் செய்கிற மாதிரியான விஷயத்த மூணாவது ஒரு விஷயத்தை நான் பார்க்குறேங்கிற மாதிரி ஈட் ஃபைவ் ஸ்டார் டூ நத்திங்னு சொல்கிறதுல அதெல்லாம் இங்கேருந்து எடுத்து கான்செப்டாக இருக்குமா என்னென்னு தெரில ஸோ எதுவுமே செய்யலைனாலும் அது சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறான் ஸோ என்ன சொல்ல வரானா மிஸ்டர் விஸ்டான் வந்து அடிக்கடி எங்கள் வீட்டுக்கு வருவார் ஸோ அவங்களும் மிஸ்டே மிஸ்டர் விஸ்டானும் மிஸ்டர் எல்லோரும் பேசிப்பாங்க அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடந்துச்சு நிறைய என்கரேஜ்மெண்ட் எல்லாம் நடந்துச்சு ஸோ அதனால் அது சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு நீங்கள் அடிக்கடி எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி மிஸ்டர் நைட்லி தெரியாமல் பேசுகிறாருங்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல சொல்கிறான் ஸோ அதுக்கு மிஸ்டர் நைட்லி என்ன சொல்கிறாருன்னா மிஸ்டர் வெஸ்டான் வந்து எல்லாத்தையுமே ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக பேசக்கூடிய ஒருத்தர் அதே மாதிரி மிஸ் டெய்லரும் எல்லாத்தையுமே ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஒருத்தங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசி என்ன முடிவு எடுக்கணுமோ எடுத்துப்பாங்க அதில் நீ இன்டர்ஃபியர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் எதுவுமே இல்லையேங்கிற மாதிரி மிஸ்டர் நைட்லி வந்து கேட்குறாரு உடனே மிஸ்டர் உடவ்ஸ் என்ன சொல்கிறாருனா எம்மா நீ எதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணுறேன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் இனிமேல் இந்த மேட்ச் மேக்கிங்லாம் பண்ணாதே அப்படிங்கிற மாதிரி மிஸ்டர் உடவ்ஸ் சொல்கிறாரு உடனே எம்மா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அப்போ இந்த ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் நான் பண்ணிடுறேன் இன்னும் ஒரே ஒரு மேட்ச் மேக்கிங் மட்டும் நான் பண்ணிடுறேன் மிஸ்டர் எல்டான் இருக்கார் இல்லையா ஸோ மிஸ்டர் எல்டான் அப்படிங்கிறது ஒரு மெயின் கேரக்டர் அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அவர் வந்து இந்த ஊரில் ஹைபரி வில்லேஜில் தான் இருக்கார் ஓகேங்களா மிஸ்டர் எல்டான் வந்து ரொம்ப நல்ல பையன் அவன் வந்து வேலைக்கு போகிறான் நல்லா சம்பாதிக்கிறான் நல்லா வீடு இருக்குது செட்டில் ஆகிட்டான் ஸோ அவன் வந்து சிங்கிளாக இருக்கான் அது எவ்வளோ போகிறான விஷயம் கண்டிப்பாக அவனுக்கு வந்து ஒரு நல்ல பொண்ணாக பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் இந்த நம்ம வில்லேஜில் அவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி பொண்ணே இல்லை கண்டிப்பாக அவனுக்கு மட்டும் நான் ஒரு நல்ல மேட்ச் பார்த்துட்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எம்மா வந்து சொல்கிறா அதுக்கு மிஸ்டர் உட்ஹவுஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆமாம் மிஸ்டர் எல் எல்டான் வந்து ரொம்ப நல்ல பையன் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தான் அதெல்லாம் ஓகே தான் நீ அவனுக்கு ஏதாவது நல்லது செய்யணும்னு நினச்சேன்னா நீ வந்து நம்ம வீட்டுக்கு கூப்பிடு சாப்பிட கூப்பிடு நம்ம எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து சாப்பிட்லாம் பேசலாம் ஆமாம் தானே மிஸ்டர் நைட்லி அப்படிங்கிற மாதிரி மிஸ்டர் நைட்லி பார்த்து கேட்குறாரு அதுக்கு மிஸ்டர் நைட்லி என்னென்ன சொல்கிறாருன்னா ஆமாம் ஆமாம் கண்டிப்பாக நானும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் மிஸ் நீங்கள் வந்து மிஸ்டர் எல்டானை வீட்டுக்கு கூப்பிடுங்க நம்ம ஜாலியாக பேசிக்கிட்டு சாப்பிட்லாம் ஃபிஷ் சாப்பிட்லாம் சிக்கன் சாப்பிட்லாம் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அது மட்டும் இல்லாமல் மிஸ்டர் எல்டானுக்கு வந்து ஒரு இருபத்தி ஏழு இருபத்தாறு வயசு இருக்குமா அவனால் அவனை வந்து பார்த்துக்க முடியாதா நீ ஏன் அதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி மிஸ்டர் நைட்லி வந்து கேட்குறாரு இதோட சாப்டர் ஒன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ சாப்டர் ஒனில் நம்ம வந்து என்னெல்லாம் கேரக்டர் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா மிஸ்டர் உடவுஸ் மிஸ் உடவுஸ் ஸோ மிஸ்டர் உடவுஸ் வந்து அப்பா மிஸ் உடவுஸ் வந்து பொண்ணு ஸோ இன்னொரு பொண்ணு வந்து இசபில் அவங்க வந்து லண்டனில் கல்யாணம் ஆகிட்டாங்க கல்யாணம் ஆகி போயிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் மிஸ் டெய்லர் அவங்க வந்து வீட்டில் வேலை செஞ்சவங்க அவங்களும் வந்து மிஸ்டர் எல்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தங்களை கல்யாணம் பண்ணி போயிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து மிஸ்டர் நைட்லி மிஸ்டர் நைட்லி வந்து யாருனா இசபில்லா வந்து கல்யாணம் பண்ணாங்க இல்லையா அந்த பையனுக்கு அண்ணன் அந்த ஜான் நைட்லியோட அண்ணன் தான் இந்த ஜார்ஜ் நைட்லி அப்படிங்கிறவர் ஸோ அவர் தான் அவரை வந்து மிஸ்டர் நைட்லி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து மிஸ்டர் எல்டான் மிஸ்டர் எல்டான் வந்து அந்த ஹைபரி வில்லேஜில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் ஸோ அவருக்கு வந்து ஒரு இருபத்தேழு இருபத்தி ஆறு வயசு இருக்கும் அந்த பையனுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணணும் மேட்ச் மேக்கிங் பண்ணுங்கிற மாதிரி எம்மா வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கா ஸோ அப்போ வந்து ஜார்ஜ் நைட்லி சொல்கிறாரு அவனுக்கு இருபத்தாறு இருபத்தேழு வயசு ஆகுது கண்டிப்பாக அவனால் அவன் ஒய்ஃபை வந்து தேடிக்க முடியும் நீ தேட தேவையில்லைங்கிற மாதிரி தான் ஃபைனலி முடிக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ எம்மாக்கு இருபத்தி ஒரு வயசு ஜார்ஜ் நைட்லிக்கு முப்பத்தி எட்டு வயசு எல்டானுக்கு இருபத்தி ஏழு வயசு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இவங்க இருக்கக்கூடிய வில்லேஜ் நேம் வந்து ஹைபரி ஹைபரியில் தான் எம்மாவோட வீடு ஹார்ட்ஃபீல்டு இருக்குது மிஸ் டெய்லரோட வீடு ரேண்டல்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் சாப்டரை நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் என்னெல்லாம் சொல்லணும் புரியுதா புரியுதா எல்லாமே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொன்னீங்க அப்படின்னா இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்